నమస్కారం ప్రజా టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ప్రారంభానికి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మీకోసం మార్కెట్ యార్డులో ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన టీడీపీ యువ నాయకులు భూమ బ్రహ్మానందరెడ్డి పర్వతారోహణలో రామకృష్ణ కళాశాల విద్యార్థుల ప్రతిభ ముఖ్యమంత్రి పర్యటన ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన డిఎస్పీ హరినాథ్ రెడ్డి సీజనల్ వ్యాధులపై అవగాహన కల్పించిన డిఎల్పిఓ పార్వతి రామకృష్ణ డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థులకు జూన్ పంతొమ్మిదిన క్లాసులు ప్రారంభం జూన్ పంతొమ్మిదిన జరిగే బహిరంగ సభకు ఏడాదిగా తరలి రావాలని కోరిన సిఐటియు నాయకులు ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నంద్యాలలో ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొంటున్న సందర్భంగా ఏర్పాట్లను టీడీపీ యువ నాయకులు భూమ బ్రహ్మానందరెడ్డి పరిశీలించారు నంద్యాల మార్కెట్ యార్డులో ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన జరిగే ఇఫ్తార్ విందుకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హాజరు కానున్నారు ఈ సందర్భంగా శనివారం మార్కెట్ యార్డులో జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను టీడీపీ యువ నాయకులు భూమ బ్రహ్మానందరెడ్డి అధికారులను ఏర్పాట్లను గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ ఇఫ్తార్ విందుకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి ముస్లిం సోదరులు హాజరు కానున్నారు ఈ సందర్భంగా భూమ బ్రహ్మానందరెడ్డి మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొంటున్న ఇఫ్తార్ విందును అందరూ కలిసి విజయవంతం చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమం టీడీపీ నాయకులు ఎన్ఎండి ఫిరోజ్ ఆర్డీఓ రామ్ సుందర్ రెడ్డి ఎంఆర్ఓ జయరామ్ రెడ్డి మున్సిపల్ కమిషనర్ సత్యనారాయణ టీడీపీ కౌన్సిలర్లు టీడీపీ నాయకులు అధికారులు పాల్గొన్నారు అరేంజ్ చేయడం జరిగింది సీఎం గారు ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజు ఇక్కడికి రావడం చూస్తున్నారు కాబట్టి దాని దృష్టి అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చూడడానికి ఈరోజు అన్న అందరం కలిసి వచ్చాం ఆర్డీఓ గారు కూడా ఇప్పుడే కలిసి వెళ్ళారు అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని బాగా జరుగుతున్నాయి అందరికీ ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజు గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలని నిర్ణయించుకోవచ్చు ఎక్కిస్ తారీఖు నంద్యాల మే హమారే చంద్రబాబు నాయుడు సాబ్కి తరఫ ఇఫ్తార్ కి దావత్ హే गवर्नमेंट के तरफ से तो नंदयाल के सभी आवाम को आना साढ़े चार बजे आने के दावत है यहाँ पे सब जने दावत को आके इफ्तार भी खोल दे के सबको दुआ करने के लिए कोशिश करते हैं इनशाला రామకృష్ణ డిగ్రీ కళాశాలలో డిగ్రీ పూర్తి చేసిన మనోహర్ అనే విద్యార్థి పర్వతారోహణలో అద్భుత ప్రతిభ కనబరచాడని కళాశాల అధినేత డాక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు శ్రీ రామకృష్ణ డిగ్రీ కళాశాలకు చెందిన పూర్వ విద్యార్థి మనోహర్ ఎన్సిసి విభాగం నందు చేరి బిసి పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించడమే కాకుండా రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయి ఎన్సిసి క్యాంప్లో పాల్గొని అనేక పథకాలు సాధించి రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో మిషన్ ఎవరెస్ట్లో భాగంగా రాష్ట్రం నుంచి ఎన్నికైన ముగ్గురులో మనోహర్ ఒకడని డాక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో మౌంటైనింగ్ కోర్స్ పూర్తి చేసి ఏడు వేల మీటర్ల ఎత్తైన పర్వతాన్ని అధిరోహించాడని భవిష్యత్ లో మనోహర్ ఆసియా ఖండంలో ఎత్తైన పర్వతాన్ని అధిరోహించడమే లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నాడని కళాశాల అధినేత డాక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల ప్రిన్సిపల్ రామ్ సుబ్బారెడ్డి ఎన్సిసి ఆఫీసర్ భాస్కర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మా కాలేజ్లో చదవడమే కాకుండా ఎన్సిసిలో జాయిన్ అయ్యి సి సర్టిఫికెట్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి ఈ అబ్బాయి తను ఎన్సిసిలో కాలేజ్లో ఉండగా అనేక స్టేట్ లెవెల్ మరియు నేషనల్ లెవెల్ క్యాంప్స్లో పాల్గొని ఎంతో ప్రతిభను కనబరిచాడు ఈ అబ్బాయి ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాంపే కాకుండా రిపబ్లిక్ డే పెరియడ్లోని కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో పాల్గొనడం జరిగింది అయితే ఈ అబ్బాయి ఎన్ కాలేజ్లో తన డిగ్రీ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా అనేక రకమైనటువంటి అడ్వెంచర్ క్యాంప్స్లో పాల్గొంటున్నాడు ఈ ఇందులో భాగంగానే ఈ అబ్బాయి మౌంటనీరింగ్ కోర్సుకు మన ఏపీ స్టేట్ నుంచి ఎన్నికైన ముగ్గురులో ఒక అబ్బాయిగా ఉండడం ఎంతో గొప్ప విషయం ఈ అబ్బాయి మిగిలిన ఇద్దరు అబ్బాయిలతో కలిసి 
అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఒక అత్యంత క్లిష్టభరితమైనటువంటి ఒక మౌంటైన్ను అధిరోహించడం జరిగింది ఆ మౌంటైన్ యొక్క ఎత్తు సెవెన్ థౌజండ్ మీటర్స్ ఇది అత్యంత అరుదుగా జరిగేటువంటి ఫీట్ ఈ సందర్భంగా ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభను కనబరిచినటువంటి ఈ ఎన్సిసి కెడెట్ను కె మనోహర్ను తర్వాత అభినందిస్తున్నాను ఈ అబ్బాయి అనేక క్యాంప్స్లో పాల్గొనడానికి ఎంతగానో ప్రోత్సాహం ఇచ్చినటువంటి మా కళాశాల అధినేత డాక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి గారికి ఈ సందర్భంగానే కృతజ్ఞత థ్యాంక్ యూ మా కళాశాల విద్యార్థుల వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి కేవలం పాఠ్యాంశాలనే కాకుండా ఎన్సిసి ఎన్ఎస్ఎస్ వింగ్స్ ద్వారా వారికి అనేక అవకాశాలను చేసి కలిగించడం ఉన్నటువంటిది జరుగుతూ ఉంది అలాంటి అవకాశాలను ఎవరైతే అందిపుచ్చుకుంటున్నారో వారి యొక్క భావి జీవితంలో వారు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలను చేతించడానికి చాలా సులువుగా ఉంటుంది అందులో భాగంగానే మనోహర్ వచ్చేసి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించి తన యొక్క తనకున్నటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవడం అంతేకాకుండా ఎన్సిసిలో సి సర్టిఫికేట్ సాధించి తనకున్నటువంటి అవకాశాలను మెరుగుపరచుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఈ అబ్బాయిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇతర విద్యార్థులు కూడా కళాశాలలు అందజేస్తున్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి ఈ ఫెసిలిటీస్ని వాడు ఉపయోగించుకొని వారి ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారని ఆకాంక్షిస్తూ మనోహర్ను మరోసారి అధ్యాపక బృందం తరఫున అభినందిస్తున్నాను నమస్కారం నా పేరు మనోహర్ నేను రామకృష్ణ డిగ్రీ కాలేజీలో రెండు వేల తొమ్మిది వందల శిక్షణలో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను నేను ఎన్సిసి కెడెట్ని నేను ఎన్సిసి చేసేటప్పుడే అడ్వెంచర్ క్యాంప్స్ చేయాలని ఎంతో ఆశించినాను ఎన్సిసిలో ఉన్నప్పుడు పద్నాలుగు క్యాంప్స్ చేశాను తర్వాత డిగ్రీ అయిపోయాక ఆర్మీకి ట్రై చేసి రెండు సెకండ్స్లో రన్నింగ్ పోయి జాబ్ మిస్ అయింది దాని తర్వాత పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి ఎవరెస్ట్కి ట్రై చేశాను అది కొంచెం స్పాన్సర్షిప్ దొరకక వెనక్కి వచ్చేసాను తర్వాత కొంచెం కష్టపడి వాళ్ళకి అటాచ్లో ఉండి నే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో గౌరీ చంపిక్ సెవెన్ థౌజండ్ మీటర్స్ది సబ్మిట్ చేశాను దాని తర్వాత వచ్చేసాక నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి ఆఫ్రికా కాంట ఆఫ్రికా కాంటెంట్లోనే అత్యంత తన శిఖరం కిలిమాంజారోని ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ క్లైమ్ చేసి రికార్డ్ రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్ ఎన్సిసి క్యాంప్ చేసేటప్పుడు సార్ చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు కాలేజ్ పరంగా కానీ ఇప్పుడు కానీ సార్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు సార్ భాస్కర్ రెడ్డి సార్ రామకృష్ణారెడ్డి సార్ సార్ రామకృష్ణారెడ్డి సార్ అన్ని విధాలు సహాయం చేశారు అలాగే ఈ క్యాంప్ ముందుకు చేసి ఇంకా ముందు చేయాలని సార్ నన్ను అభినందిస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మా కళాశాలలో గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తూ ఎన్నో ఎన్సిసి క్యాంపులకు అటెండ్ అయ్యి ఢిల్లీలో ఎన్ఐసి ఆర్డీ క్యాంపులకు కూడా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది అలాగే ఇటీవల హిమాల హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ఒక పెద్ద కొండ ప్రాంతాన్ని సెవెన్ థౌజండ్ డేస్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఉన్నటువంటి అడుగుల కొండను కూడా ఎక్కి అందరి ప్రశంసలను అందుకోవడం జరిగింది భవిష్యత్తులో కూడా ఈ అబ్బాయి మరిన్ని విజయాలను సాధించాలని ఈ అబ్బాయి విద్యార్థులకి ఆదర్శవంతం కావాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నంద్యాలకు రానున్న సందర్భంగా మార్కెట్ యార్డులో ఏర్పాట్లను డిఎస్పీ హరినాథ్ రెడ్డి పరిశీలించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముస్లిం సోదరులకు ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్ విందుకు ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు హాజరు కానున్న సందర్భంగా మార్కెట్ యార్డులోని ఏర్పాట్లను నంద్యాల డిఎస్పీ హరినాథ్ రెడ్డి పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ సిఐలు ఎస్ఐలు మరియు పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం డిగ్రీ కాలేజీలో హెలిప్యాడ్లో సార్ దిగిన తర్వాత పద్మావతి నగర్ మీదుగా మార్కెట్ యాడ్ మార్కెట్ టెక్ మార్కెట్ యాడ్ మార్కెట్ యాడ్లో ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఇఫ్తార్ ఇదంతా అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆర్ అండ్ బి గెస్ట్ హౌస్ నైట్ హాల్ పార్టిసిపేట్ బంధం ఉంటారు అక్కడ కూడా కొంత మందితో మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ప్రతి ప్లేస్లో ఉన్న క్షుణ్ణంగా సర్చెస్ నిర్వహిస్తున్నాం చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు కొత్త వ్యక్తులు ఎవరు ఆ రోజు అంటే ఇరవై తారీఖు ఇరవై ఒకటి ఈ రెండో తారీఖులు ఎవరిని పిలిపించుకోవాల్సిందిగా ఎవరిని పిలు పిల వాళ్ళ ఇళ్ళలో పెట్టుకోకుండా ఉండాల్సిందిగా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఇళ్ళ యజమానులు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాం ఎందుకంటే ఎవరు కొత్త ఎవరు పాత తెలియదు ఏదైనా అసాగి సాంటలు జరిగితే ఫలానా వ్యక్తి వచ్చినారని చెప్పి మీకు వాళ్ళ పైనటువంటి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి వాటిని మా విజ్ఞప్తిని మన్నించి మీ పనులు తప్ప మిగతా ఇతర ఇతర ఇళ్ళ వ్యక్తులు ఎవరిని చక్కర రాని చూసుకోవాల్సింది కోరుతున్నాం తర్వాత ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు టౌన్లో సంచరించినా అనుమానాస్పదంగా ఉన్నా మా దృష్టికి తీసుకుని వస్తే వారికి పరి తగిన పరిజ పారిశోధన వారి పేర్లు గోపిస్తామని చెప్పి అందరికీ 
సీజనల్ వ్యాధులపై గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్లకు పంచాయతీ కార్యదర్శులకు అవగాహన సమావేశం నిర్వహించారు శనివారం జరిగిన అవగాహన కార్యక్రమంలో నంద్యాల గోస్పాడు గ్రామ సర్పంచులు పంచాయతీ కార్యదర్శులు అధికారులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారికి సీజనల్ వ్యాధులపై అవగాహన కల్పించారు ఈ సదస్సులో డిఎల్పిఓ పార్వతి మాట్లాడుతూ వర్షాకాలంలో వచ్చే జబ్బులకు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలపై అన్ని గ్రామాల సర్పంచులకు కార్యదర్శులకు సూచనలు ఇచ్చామన్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా కలుషితమైన నీరు త్రాగడం కానీ పైప్ లైన్లు లీకేజ్ లేకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ అవగాహన సమావేశం ఏర్పాటు చేశామన్నారు జులై నుంచి అన్ని గ్రామాల్లో కాలువలు శుభ్రం చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ శాఖలకు చెందిన అధికారులు పాల్గొన్నారు వాటికి ముందస్తుగా మనము ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టాలి దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అనే విషయాలపైన ఈరోజు డివిజన్లోని అన్ని గ్రామ పంచాయత్ సర్పంచ్లకు ఈఓపిఆర్ అండ్ ఆర్డీస్ పంచాయతీ కార్యదర్శులకు కూడా మనము అవగాహన సదస్సు సూచనలు జారీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది నిన్న మనం ఆదోన్ డివిజన్లో చేశాము అదేవిధంగా ఈరోజు నంద్యాల డివిజను రేపు కర్నూలు డివిజన్లో చేస్తూ జిల్లా స్థాయిలో అన్ని చోట్ల కూడా ఎక్కడ కూడా వాటర్ వల్ల కానీ కలుషితమైన వాటర్ రావడం కానీ తర్వాత పైప్ లైన్లు లీకేజెస్ కానీ లేకుండా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతోనే మనం ఈరోజు ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసాం దీంట్లో ముఖ్యంగా సర్పంచులందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ విధులు సక్రమంగా నిర్వహిస్తూ పద్నాలుగవ తేదీ నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రామంలో ఎంత లెంగ్త్ ఆఫ్ కాలువలు ఉన్నాయి అని తెలుసుకొని రోజుకు ఎంతవరకు కాలువలు క్లీన్ చేయాలా అనేది మనం ఒక రిపోర్ట్ అడుగుతున్నాము కమిషనర్ గారి ద్వారా ఆయన మనకు గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎంతవరకు కాలువలు ఉన్నాయో అవన్నీ శుభ్రపరచాలా నిరాకరకత అయిపోవాలన్నారు వర్షాలు వచ్చే లోపల కాలువల్లో ఉండే సిల్క్ అంతా రిమూవల్ చేసేసి వర్షం నీళ్ళన్నీ సక్రమంగా పారే వైపుగా చూడాల్సిన బాధ్యత గ్రామ పంచాయతీల్లో ఉంది దాంతోపాటుగా డెంగ్యూ మలేరియా ఇటువంటి వ్యాధులు రాకోకుండా జ్వరాలు రాకోకుండా ప్రజలను కూడా వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పరిసరాల పరిశుభ్రత వైపు మొక్కు చూపిస్తూ వాళ్లకు అవగాహన కల్పించాల్సిందిగా గ్రామాల్లో ర్యాలీలు కూడా ముమ్మరంగా చేపట్టడం జరిగింది దాంతో క్లోరినేషన్ ఎవ్వరి ఫిల్లింగ్ క్లోరినేషన్ జరగాలి ఎవరి ఫిల్లింగ్ క్లోరినేషన్ జరిగితే ప్రజలందరికీ అంటే ఆఖరు ట్యాప్ వరకు ఆఖరు వాటర్ల వరకు నీరు మంచి నీరు సప్లై చేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఈ నాలుగు నెలల పాటు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో కూడా ఎటువంటి కేసులు నమోదు కాకుండా చూసుకోవాల్సిందిగా మన సర్పంచులందరికీ ఈరోజు సూచనలు జారీ చేస్తాము శ్రీ రామకృష్ణ డిగ్రీ కళాశాల రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది విద్యా సంవత్సరానికి జూన్ పంతొమ్మిది నుండి క్లాసులు ప్రారంభించనున్నట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ రామ్ సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు శనివారం శ్రీ రామకృష్ణ డిగ్రీ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో కళాశాల ప్రిన్సిపల్ రామ్ సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది విద్యా సంవత్సరానికి జూన్ పంతొమ్మిది నుండి క్లాసులు ప్రారంభిస్తున్నామని తెలిపారు విద్యార్థులందరూ పంతొమ్మిదో తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు వివేకానంద ఆడిటోరియంలో హాజరు కావాలని కోరారు విద్యార్థులకు కళాశాలలోని వసతులను అవకాశాలు వారి లక్ష్యాలు నెరవేర్చుకోవడానికి ఎలా వాటిని ఉపయోగించుకోవాలో తెలియపరచడం జరుగుతుందన్నారు ఈ సంవత్సరం నుండి బయోమెట్రిక్ ద్వారా హాజరు నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తున్నామని ప్రిన్సిపల్ రామ్ సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు శ్రీ రామకృష్ణ డిగ్రీ కళాశాల పంతొమ్మిది వందల సారీ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది విద్యా సంవత్సరానికి గాను మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు జూన్ పంతొమ్మిదో తారీఖున క్లాసులు ప్రారంభించడం జరుగుతోంది ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు తెలియజేయడం ఏమంటే జూన్ పంతొమ్మిది తారీఖు ఉదయం తొమ్మిది నెలలకు వివేకానంద ఆడిటోరియంలో విద్యార్థులందరూ అసెంబుల్ కావాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను ఆ రోజు విద్యార్థులందరికీ కూడా ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆ సందర్భంగా కళాశాలలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ విద్యార్థులు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి తర్వాత విద్యార్థులకు ఉన్నటువంటి కళాశాలలో ఇస్తున్నటువంటి అవకాశాలు ఏంటి వారు వారి యొక్క లక్ష్యాలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఎలా వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి అన్నటువంటి వాటిని వచ్చేసి విద్యార్థులకు క్షుణ్ణంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకున్నది ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం గవర్నమెంట్ వారు మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ అని చెప్పేసి కొన్ని కోర్సులను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది వాటిలో మన కళాశాలలో అంటే శ్రీరామకృష్ణ డిగ్రీ కళాశాలలో బిఎస్సి ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీ చేసినటువంటి విద్యార్థులకు బిఎస్సిలో 
కెమిస్ట్రీ జువాలజీ ఆక్వా టెక్ ఆక్వాకల్చర్ టెక్నాలజీ అన్నటువంటి కొత్త కోర్సును వచ్చేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం దానివల్ల బైపీసీ స్టూడెంట్స్కు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అందుకనే వీటిని మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ అని చెప్పేసి చెప్పారు అలాగే బీఏ విద్యార్థులకు హిస్టరీ పొలిటికల్ సైన్స్ జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అన్నటువంటి సబ్జెక్టును కొత్త కోర్సును చేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అలాగే బీకామ్ విద్యార్థులకు వచ్చేసి మార్కెటింగ్ ఈ కామర్స్ అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అన్నటువంటి కోర్సులు కేవలం ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపరచాలి విద్యార్థుల్లో ఈ డిగ్రీ కళాశాలలో కూడా క్యాం క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ చూస్ చేసుకోవడం ద్వారా విద్యార్థుల్లో ఉద్యోగిత అర్హతలను పెంపొందించాలి విద్యార్థులను ఇండస్ట్రీ రెడీగా తీర్చిదిద్దాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ కోర్సును ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతోంది కాబట్టి ఈ ఈ నంద్యాల ప్రాంత విద్యార్థులందరూ కూడా ఉపయో ఈ అవకాశాలను ఉపయోగించుకొని వారి యొక్క ఉద్యోగ అవకాశాలని మెరుగుపరుచుకోవాలని కోరుతూ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్కు హాజరు కావడం ద్వారా కళాశాలతో తర్వాత ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో అనుబంధాన్ని పెంచుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి అవకాశాలను గురించి తెలుసుకుని మరుసటి రోజు నుంచి షెడ్యూల్ ప్రకారం క్లాసులకు హాజరు కావాలని అంతేకాకుండా ఈ సంవత్సరం గవర్నమెంట్ వారు వచ్చేసి బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ విధానాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా కాలేజీలకి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు కాలేజీ నుంచి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు బయోమెట్రిక్ ద్వారా అటెండెన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా తీసుకున్నటువంటి అటెండెన్స్ డైరెక్ట్గా కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్కి తర్వాత సీఎం ఫేసీకి అది ఏ రోజు కా రోజు వచ్చేసి వెళ్ళడం జరుగుతుంది నంద్యాల మహానంది మండలాల్లోని అన్ని ప్రాంతాలలో సిఐటియు డివిజన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జీవుజాత నిర్వహించారు జూన్ పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటో తేదీలలో కర్నూలులో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర మహాసభలకు ప్రజలంతా వేలాదిగా తరలి రావాలని సిఐటియు నాయకులు కోరారు ఈ మహాసభలకు కేరళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విజయన్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొంటారని తెలిపారు కేంద్ర రాష్ట్ర తీరును ఎండగట్టి రాబోయే రోజుల్లో రైతులను వ్యవసాయ కార్మికులను యువకులను చైతన్యం చేసేందుకే ఈ బహిరంగ సభ వేదిక కానున్నట్లు సిఐటియు నాయకులు తెలిపారు కర్నూలు జిల్లాలో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర ఇరవై ఏడవ మహాసభలు జరగబోతున్నాయి ఈ మహాసభలకు కేరళ ముఖ్యమంత్రి కామిరెడ్డి పినే పినరాయి విజయన్ గారు ఉత్సాహారు ఈ మహాసభలలో కేంద్రంలోనే బీజేపీ గవర్నమెంట్ రాష్ట్రంలోనే టీడీపీ గవర్నమెంట్ అన్ని ఎన్నికలకు రాకముందు అనేక వాగ్దానాలు చేసి ప్రజలను మభ్యపెట్టే విధంగా చేసినాయి కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వాలను ఎండగట్టే విధంగా ఈ మహాసభలో వేదిక కావాలని ఆ మహాసభలలో అనేక తీర్మానాలు చేసి ఈ ప్రభుత్వాల పైన తీవ్ర ఒత్తిడి చేసే విధంగా ఈ మహాసభలు వేదిక కావాలని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘ డిమాండ్ చేస్తున్నాము అట్లనే ఈ మహాసభలు పంతొమ్మిదవ తేదీ ఎస్టిబిసి కాలేజీ గ్రౌండ్లో బహిరంగ సభ జరుగుతుంది ఈ మా బహిరంగ సభకు నంద్యాల నుండి భారీ ఎత్తున వచ్చి విజయవంతం చేయాలని కోరుతూ ఈ మహాసభల సందర్భంగా జీపు జాతలు నంద్యాల పట్టణంలో ప్రజల దృష్టికి తీసుకుపోవాలనే ఉద్దేశంతోనే మొదటి రోజు గోసుపాడు మండలము నంద్యాల మండలం తిరగడం జరిగింది అట్లనే రెండవ రోజు నంద్యాల పట్టణము మహానంది మండలం కూడా తిరుగుతున్నాము ఈ మహాసభలను ప్రజలు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని బహిరంగ సభను వ్యవసాయ కార్మిక సంఘ డిమాండ్ చేస్తాం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి మార్కెట్ యార్డులో ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన టీడీపీ యువ నాయకులు భూమ బ్రహ్మానందరెడ్డి పర్వతారోహణలో రామకృష్ణ కళాశాల విద్యార్థుల ప్రతిభ ముఖ్యమంత్రి పర్యటన ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన డిఎస్పి హరినాథ్ రెడ్డి సీజనల్ వ్యాధులపై అవగాహన కల్పించిన డిఎల్పిఓ పార్వతి రామకృష్ణ డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థులకు జూన్ పంతొమ్మిదిన క్లాసులు ప్రారంభం జూన్ పంతొమ్మిదిన జరిగే బహిరంగ సభకు ఏలాదిగా తరలి రావాలని కోరిన సిఐటియు నాయకులు 
ఈ వార్తలు ఇంతటి సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ప్రశ్న చూపించే సత్తా మాది